ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இக்பால் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் அப்டிவிஷன் பார்க்குறேன் கொஸ்டின் அப்படி எழுதிக்கலாம் காஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் பை பை டுவெல் ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை டுவெல் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஃபார்மேட்லாம் வரணும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மல்டிப்ளிகேஷன் அதில் இருந்துச்சுனாவே படர் ஃபார்மு என்ன பண்ணணும் ஆர்குமெண்ட் ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போது காசு அப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபைவ் பை ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் சரியா ஓகே இப்போது இது எல்சிஎம் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போது ஃபைவ் பை சிக்ஸையும் ஃபைவ் பை டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெலில் நான் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் டுவெல் கிடைக்குமா புரியுதா இந்த சிக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் டுவெல் கிடைக்கும் அப்போ அந்த டூவால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கேயும் டூனால் இங்கேயும் டூ டூ இன்ட்டு பை டூ பை இந்த பை டுவெல் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ டுவெலில் ஒன்றால் மட்டும் டுவெல் கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு பை பை அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது த்ரீ பை பை டுவெல் கிடைக்கிது த்ரீ பை பை டுவெல் அப்படி இங்கே எழுதுங்க காஸ் த்ரீ பை பை டுவெல் ப்ளஸ் ஐ சைன் த்ரீ பை பை டுவெல் இந்த த்ரீக்கும் டுவெல்லுக்கும் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த த்ரீக்கும் டுவெல்லுக்கு அடிச்சிங்க அதே தான் வரும் ரெண்டு போகுமோ அப்போது காஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் காஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட்டு தான் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட்டு தான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் டூ சில பேர் ஒன் பை ரூட் டூ காமனாக வெளியெடுப்பாங்க வெளியெடுத்து கூட போடலாம் இல்லைன்னா அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் ஒன் ப்ளஸ் ஐ தட்ஸ் ஆல் ஃபஸ்ட் இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்குறோம் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இங்கே நல்லா கவனிக்கணும் நடுவில் மைனஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள் இங்கே டூ இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே இந்த மைனஸ் வந்தாவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிட்டு இது ரெண்டையும் மைனஸாக கொண்டு போகணும் ஏன்னா காஸ் மைனஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெறும் காஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு போட்டாலும் இங்கே வேல்யூ மாறாது இதை ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா சைன் மைனஸ் தீட்டா தான் மைனஸ் சைன் தீட்டா இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணணும் இதை பண்ணாமல் நீங்கள் போட முடியாது சரியா நடுவில் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ப்ளஸ் ஐயா மாற்றிக்கோங்க ஆர்குமெண்ட் ரெண்டையும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகேயா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் டிவிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஆர்குமெண்ட் ரெண்டு என்ன ஆகும் மை மைனஸ் ஆகும் அப்போது இந்த ஒன் பை டூவை நான் தனியாக வச்சுக்கிறேன் இந்த பை டூ இருக்குல்ல அந்த ஒன் பை டூவை தனியாக வச்சுக்கிறேன் இந்த காஸ் அப்படி வச்சுக்கோம் இங்கே என்ன இருக்கு மேலே மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்குது இதோட இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இது மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஒன் பை டூ இது வந்து ரெண்டு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிக்ஸஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரும் அந்த ஒன்றால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த த்ரீயை டூவால் மல்டிப்ளைனால் சிக்ஸ் வரும் அப்போ டூவால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ ஃபைவ் அப்போ என்ன வருதுங்க மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வருது அது அப்படி எழுதுங்க காஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் 
plus i sin minus 3 pi by 6. Okay. 1 by 2. The 3 ko 6 ko add chingi 2 times. Apo, cos minus pi by 2 plus i sin minus pi by 2. Cos minus theta is the cos theta. Where is cos pi by 2? Sin minus theta is minus sin theta. Fourth order is minus theta. Na na fourth order is cos positive, sin negative. Apo, 1 by 2. Cos pi by 2 always 0. Cos 90 is 0. Minus i is 0. Sin pi by 2 is 1. Apo 1 by 2 into minus i. 1 into minus i minus i. Apo minus i by 2 in the real part. Illa,